День республики стал символом нового Казахстана, так считает депутат Мажелиса Константин Авершин. В нашей постоянной рубрике интервью он рассказал, как возрожденный праздник восприняли казахстанцы в регионах и почему он так важен для молодежи. Константин Викторович, добрый вечер. Здравствуйте. День республики, 25 октября, один из ключевых символов нового Казахстана. Спустя год мы уже, наверное, можем сказать, насколько важно было сохранить именно этот день в нашей истории. Ну, он стал, да, действительно стал, действительно чувствуется вот это вот состояние праздника в душе. Угу. По поводу того, что почему стал. Ну, во-первых, очень важно сохранять хронологию. Что касается независимости и суверенитета, очень важно сохранять хронологию, с чего это все начиналось. Как Касым Жамар Кемельевич сказал, это действительно был первый реальный, конкретный шаг на пути к нашей независимости. Именно поэтому важно. Как вы сами отреагировали на эту инициативу главы государства и в целом как восприняли эту инициативу казахстанцы, поскольку вы часто по долгу службы бываете в регионах, встречаетесь с людьми, в том числе и с молодежью. Я думаю, для молодежи это особенно важно. Моя личная позиция – это еще один светлый праздник в нашем календаре, то есть повод отдохнуть, побыть с семьей, ну или провести как-то интересное время. А второе – это все-таки, у, коль скоро мы называем эту эпоху нашего развития, новый Казахстан, должны быть свои символы. Свои символы и свои э, праздники. Э, что касается э, поездок в регионы, да, действительно, то есть э, само решение, оно не было принято с бухты Барахты. А оно было принято путем опроса в социальных сетях в том числе. Uh -huh. Мы проводили опросы в своих э, регионах со своим избирателем. Люди восприняли эту новость действительно как... Ну, достаточно воодушевленно, я бы так сказал. Вот это один из ярких, как вы с самого начала отметили, праздников Нового Казахстана. Ну, и все-таки это какая-то дань нашей истории, да, безусловно? Однозначно. То есть мы соблюдаем хронологию. Помните, была подписана декларация, в которой впервые заговорилось о э, демаркации, э, скажем так, демаркации именно uh -huh. границ, о, о суверенитете, о независимости. И голос, это был первый шаг, а дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Именно тогда уже голос начал проявляться, набирать силу, и в итоге мы закончили нашей вот именно полной независимостью. Если все-таки посмотреть на восприятие молодежи, мне кажется, вот сейчас, если я не права, вы мне, пожалуйста, поправьте, у нас очень высокий уровень патриотизма у казахстанской молодежи. И, наверное, эта дата для них все-таки будет иметь какое-то особое значение. Как вы считаете? Вы знаете, у нас замечательная, на самом деле, молодежь. Я да. работаю с молодежью постоянно в рамках своих общественных объединений. Молодежь действительно воспринимает... То есть, знаете, вот с открытыми глазами, с таким вот здоровым огоньком, все, что связано непосредственно с символикой, мы стараемся эти традиции молодежи передавать передавать, чтобы формировались именно вот эта политическая культура здорового патриотизма. Да, это, это то, что обязательно и важно а, закладывать а, в понимание наших детей. Да? Если а, отойти немножко от а, лирических таких отступлений касательно праздника, поговорить о политике, а, при, при всем при этом наша страна а, придерживается такой м, достаточно сбалансированной геополитических а, настроенных отношений. Как вы а, расцениваете этапы развития и ситуацию на данный момент, как, как мы движемся? Я вам скажу, как человек в прошлом военный, так. что на самом деле это единственное правильное решение, двигаться очень сбалансированно, угу. выверенными шагами. Мы живем в окружении стран-партнеров, больших сверхдержав, и очень важно соблюдать сбалансированную политику. Что у Казахстану и удается делать. Во многом благодаря тому, что Касым Жмарт является дипломатом мирового 
масштаба. Мы как в составе мировой геополитики большую роль играем в Центральноазиатском регионе. И здесь ответственность у правительства, у главы государства не только за непосредственно Казахстан, да, а за весь регион. Я считаю так, ни, ни много ни мало. Как по-вашему, при всем при этом Казахстан играет там ключевую роль да, в Центральноазиатском регионе. Он принимает и озвучивает очень важные и масштабные, весомые инициативы. Но при всем при этом мы остаемся очень нейтральны, что удается немногим государствам. Ну, как, как это? Вот в чем секрет? Как это профессионализм управления сказывается. В первую uh -huh. очередь. На сегодняшний день <coughs> Казахстан, э, как говорится, да, Костюмесин, чтобы не сглазить, э, не был участником ни одной масштабной какой-то там, э, скажем так, войны внутри государства yeah. или даже и, ну, по внешним границам. Слава Богу, хвала Всевышнему, пусть так и продолжается. А это результат... Э, внешней и внутренней политики. Вот мы и вернулись да, к вопросу первому, когда я говорила, что спустя год принятия, обретения этого праздника национального статуса, к чему мы пришли? Я считаю, что очень, очень даже существенные результаты. Вам большое спасибо. Спасибо. С праздником вас. С праздником. Мы снова ждем вас в нашей студии. Спасибо.